பாலியல் மந்திரம் டிவி நேயர்களே நம்மளுடைய யூடியூப் சேனலில் நிறைய வியூவர்ஸ் வந்து பல்வேறு விதமான கேள்விகள் கேட்டுட்ருக்குறாங்க கேள்விகள் கேட்பது என்பது உங்களுடைய உரிமை அதற்கான பதிலை தர வேண்டியது என்னுடைய கடமை ஒரு வீவர் ஒரு அன்பு தம்பி கேட்டிருக்காரு டாக்டர் இரவில் அடிக்கடி விந்து வெளியில் போகுது அதை எப்படி தடுத்து நிறுத்துறதுன்னு கேட்டிருக்காரு தடுத்து நிறுத்துறதுக்கு எதுவும் ரப்பர் பேண்ட்லாம் போட முடியாது அதற்கான சில விஷயங்களை நம்ம வந்து பார்க்கணும் ரப்பர் பேண்ட் போட்டோனாலும் நாலு டபக்குன்னு வந்துடும் போடக்கூடாது அறுத்தால் அறுந்துடும் சரியா ஸோ அதனால் வந்து நான் சொல்கிறத கேளுங்க தம்பி ஸோ விந்து வந்து இரவில் அடிக்கடி போகுது அப்படின்னா உடல் உஷ்ணம் ஒரு காரணம் ஸோ அந்த உடம்பு உஷ்ணத்தை நீங்கள் எப்படி சரி பண்ணுறது சில பய பிள்ளைகள்லாம் வந்து பத்து வருஷம் ஆச்சு டாக்டர் நான் என்னையே தேய்க்கிறதுல அப்படிம்மா பங்கு மாதிரியெல்லாம் விட்டுக்குவான் மேலே மட்டும் அப்படியே மசுறு அப்படியே இருக்குது கீழேலாம் கீழே சுரண்டி இருக்குது எலி சுரண்டின மாதிரி சுரண்டி அதை இப்படி இப்படியும் இழுத்துக்கிட்டு போயிட்டுருக்குறான் ஸோ எப்போவுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா தலைக்கு எண்ணெய் வைக்கணும் தலைக்கு ஆயில் வச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக விருந்து வெளியில் போகாது நான் நம்மளுடைய எபிசோடில் நம்ம சேனலில் வந்து நான் நிறைய விஷயங்களை நான் ஓப்பன் டாக்காக தான் கொடுக்குறேன் இதுக்கு முன்னாடி என்கிட்ட வந்து விந்து வந்து ஒரு முறை அதாவது ஒரு மாதத்துக்கு பத்து முறை பதினஞ்சு முறை போகுதுன்னு சொன்ன ஒரு தம்பி டாக்டர் நீங்கள் சொன்ன எண்ணெய் சிகிச்சை ரொம்ப சூப்பர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு ஒன்றுமே கிடையாது வெறும் தேங்காய் எண்ணெயே தேய் நைட்டு படுக்க போகிறப்போ உச்சந்தலையில் தேங்காய் எண்ணெய் ஏன்னா நம்ம உடம்புல உஷ்ணம் அதிகம் நிற்கக்கூடிய இடங்களில் உஷ்ணத்தை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணாலே வந்து உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஆர்கன்ஸ் எல்லாமே அதோட நிலைகளை கொஞ்சம் மாற்ற ஆரம்பிச்சிடும் நாங்கள் ஒரு எண்ணெய் வச்சுருக்கோம் கும்பிட்டி எண்ணெய்ன்னு இந்த கும்பிட்டி எண்ணெயை நீங்கள் தலைக்கு தேய்ச்சா போதும் நுரையீரலில் இருக்கிற சளியை கூட எடுத்துடும் தேரையர் தைல வர்க்கம் அப்படின்னு சொல்லி தேரையர் சித்தர் வந்து த வெறும் தைலங்களை வச்சு எல்லா நோய்களையும் நாலாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தெட்டு வியாதிகளையும் குணப்படுத்தலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முந்நூறு வகையான தைலங்களை பற்றி சொல்லியிருக்காரு மூலிகை சரக்குகளை அதில் போட்டு காய்ச்சி அப்படி எடுக்கிறது அப்போ நான் வந்து எபிசோடில் வந்து வெறும் தேங்காய் எண்ணெய் தேய்ச்சி சொல்லியிருக்கேன் உச்சந்தலையில் தேய் ஏன்னா அங்கே உஷ்ணம் அதிகமாக இருக்கும் அக்குள்னு சொல்கிறோம் நம்ம கை ரெண்டுக்கும் நடுவில் இந்த இடம் தான் இதுதான் அக்குள் இந்த அக்குளில் வந்து எண்ணெயை தேய்க்கணும் அடுத்து தொப்புளில் எண்ணெய் தேய்க்கணும் முதுகுக்கு பின்னாடி நல்லா ஆயில் தேய்க்கணும் வலது கால் தொடை அந்த எட்ஜு தொடையில் வலது கால் தொடை இடது கால் தொடையில் ஆயில் தேய்க்கணும் ஆண் உறுப்பிலையும் ஆயில் தேய்க்கலாம் தப்பு கிடையாது அதுக்கு அடியில் இருக்கிற விதைகளையும் தேய்க்கலாம் தப்பு கிடையாது எண்ணெய் மட்டும்தான் காலியாகும் எண்ணெய் காலியாகுதேன்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த எண்ணெய் காலியாகிடும் எந்த எண்ணெய் வள வள சரியா பாதத்துலேயும் எண்ணெயை தேய்க்கணும் இத்தனை இடத்துலையும் வந்து தேய்ச்சிங்கன்னா உடல் உஷ்ணம் வந்து குறையும் குறைஞ்சது அப்படின்னா சரியாக போகும் நீ நைட்டு பன்னெண்டு மணிக்கு பரோட்டா சாப்பிட்டா விந்து வெளியில் தான் போகும் நைட்டு வந்து ஒரு தந்தூரி சிக்கனை மொத்தமாக சாப்பிட்டாலும் விந்து வெளியில் தான் போவோம் போகாட்டாலும் நீயே போர்வை கடியில் கையை விட்டுருவார் அது வேறு ஆமாம் ஒருத்தவன் சொல்கிறான் கவுன்சிலிங் வந்த பையன் தான் சொல்கிறான் டாக்டர் நான் பண்ணவே இல்லை டாக்டர் அப்போ யாரையா பண்ணுறது ஏதாவது பேய் ஏதாவது வந்து பண்ணி விடுதா இல்லை டாக்டர் நான் பண்ணவே இல்லை நான் வந்து தூங்குறப்ப போர்வைக்குள்ளே கை தானாக போயிடுது திடீர்னு பார்த்தா என் கை அதை பண்ணிகிட்டு இருக்கு டாக்டர்னு தான் என்னடா அதை நமக்கே ஸ்க்ரீன் பிளே எழுதுறீங்க உங்களை மாதிரி எத்தனை பசங்களை நான் பார்த்துருக்க மாட்டேன் நான் பண்ணலைன்னா உன் கை தானே பண்ணுது தூக்கத்திலே பண்ணுதுன்றான் புரண்டு படுக்கிறப்ப பண்ணுதுன்றான் அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வந்து இந்த சுயன் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உஷ்ணத்தில் ரொம்ப அதிகமாக வரும் சுயன்பமும் அப்படி தான் தூக்கத்தில் போகிறதும் அப்படி தான் ஸோ தூக்கத்தில் விந்து வருது அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் வந்து ஒன்று உஷ்ணம் அடுத்து உணவின் வழி பெறக்கூடிய உஷ்ணம் அதனால தான் நான் வந்து ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ஐட்டங்கள் எல்லாத்தையும் அவாய்ட் பண்ணுங்கடா தம்பிங்களா அப்படின்னு நான் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த துரித உணவு கலாச்சாரம் வந்த பிறகு தான் வந்து நிறைய ஆண்மை குறைவெல்லாம் வந்திருக்கு நிறைய ஆண்மை குறைவுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னா வந்து துரித உணவுகள் தான் எடுக்கக்கூடிய உணவுகளை சரியான முறையில் எடுக்கணும் டெஃபினட்டாக என்னால் சொல்ல முடியும் தந்தூரி சிக்கன் சாப்பிட்டேன்னா கண்டிப்பாக வந்து நைட்டு தூக்கத்தில் லுங்கி நனைய தான் செய்யும் பரோட்டா ரெகுலராக எடுக்கிற பசங்களுக்கும் அது ஆகத்தான் செய்யும் டெய்லி சிக்கன் ரைஸாக சாப்பிட்றான் சிக்கன் ரைஸு அப்புறம் எக் ரைஸு இதுவே நிறைய வறுத்து 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 சோறை வந்து அப்படியே வந்து கடாயில் போட்டு எண்ணெயை ஊற்றி தெளித்து சட்டு சட்டு சட்டுன்னு அடித்து உன் பரம்பரையவே கெடுத்து ஒரு சோறை கொடுக்கான் அதையும் நீ வாங்கி சாப்பிட்ற அப்புறம் என்ன விலங்கும் சொல்லு பார்ப்போம் நீ லெக் பீஸாக
அப்புறம் எங்கேயே தேடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி பாட்டு தான் பாடணும் சரியா ஸோ அப்போ விந்து அதிகமாக வந்து தூக்கத்தில் போகிறதுக்கு உன்னுடைய பழக்க முறைகள் காரணம் ஸ்டிம்லண்ட் அதிகம் எடுக்கிறவங்களுக்கு இரவில் தூக்கம் அதிகம் அதாவது தூக்கத்தில் விந்து போகும் ஸ்டிம்லண்ட் அப்படின்றது ஸ்மோக் பண்ணுறவங்க மது அருந்துகிறவங்க பான்பராக் போடுறவன் ஆன்ஸ் போடுறவனுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து விந்து விந்தாக இருக்காது தண்ணியை விட கேவலமாக புளிச்சுன்னு கொட்டிடும் உன் சந்ததியே இருக்காது அப்படியும் போடுவேனா போட்டு தொலை இப்படிதான் நான் பேச வேண்டியிருக்கு சில நேரங்களில் இளைஞர்கள்கிட்ட நான் மாட்டிக்கிட்டு நான் முடிச்சுக்கிட்டு கிடக்கேன் என் கேபினில் வந்து டாக்டர் ஆன்ஸ் மட்டும்தான் போடுவேன் நான் குப்புன்னு நாறுது போடா வெளியில் முந்நூறுரூவா வேண்டாங்க வெளியில் கிளம்புன்னு சொல்லிடுவாங்க அப்படியே நேரம் வாய் திறந்தால் நேரம் எப்படி இவெல்லாம் லிப் டு லிப் முத்தம் கொடுப்பானே தெரியல ஆனால் உண்மைக்கே அந்த பெண்ணை வந்து நம்ம வந்து பாராட்டணும் இவங்க இந்த வாயெல்லாம் நாற்று அடிச்சுட்டு போய் கடிச்சு கொதறி போடுறாங்க பழைய ஸோ எப்போவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து செக்ஸில் ஆரோக்கியம் இருக்கணும் சரியா ஸோ விந்து அடிக்கடி தூக்கத்தில் போகுது அப்படின்னா ஒன்று உணவு காரணம் இன்னொன்று உஷ்ணம் காரணம் இதனால் விந்து கெட்டு போகிறது ஒரு காரணம் நிறைய பாதாம்பிசின இரவு நேரத்தில் ஊற வச்சு விடாமல் தொடர்ந்து சாப்பிட்டிங்கன்னா சரியாக போகும் இரவு தூங்க போகிறப்ப குறிக்குழிகள் பண்ணுங்கப்பா ஒரு மக்களை தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு ஆணூறுப்பை உள்ளே போட்டு வைங்க ஊறட்டும் ஒரு அரை மணி நேரம் ஊறட்டும் யாரும் சென்னைக்கு வர மாட்டாங்க பாத்ரூம் தான் அடைச்சிக்கிட்டு இருக்கேன் யாரும் சென்னைக்கு வர மாட்டாங்க ஆஃப் அன் ஹவர் கழித்து வெளியில் வா ஆணுறுப்பு சூடு குறையட்டும் சரியாக போகும் இரவு தூங்க போகிறப்ப மலச்சிக்கல் இல்லாமல் நல்ல மோஷன் போயிட்டு தூங்கிப்பார் கண்டிப்பாக எல்லா பிரச்சனையும் சரியாக போகும் நிறைய ஓரிதல் தாமரை சாப்பிடணும் ஓரிதல் தாமரை விடாமல் சாப்பிட்டிங்கன்னா இந்த இரவு தூக்கத்தில் விந்து போகிறது சரியாகிடும் கடுக்காய் பொடியே ரெகுலராக இரவு நேரத்தில் கடுக்காய் சாப்பிட்லாம் திரிபலா ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம் திரிபலா சூரணன் சாப்பிட்லாம் இரவு நேரத்தில் ஒரு லகுவான மலை மிளக்கி சாப்பிட்டுட்டு தூங்க போனீங்கன்னா விந்து இரவில் வராது ஸோ இந்த நான் சொன்ன தைல சிகிச்சை உணவு முறை மாற்றம் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பண்ணிவிட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து தூக்கத்தில் விந்து ஸ்கெலிதத்தை முழுமையாக தடுத்து நிறுத்தலாம் ஸோ இதுதான் இன்றைய நம்ம வீவஸ் கேட்ட கேள்விக்கு நமது பாலியல் மந்திரம் தரக்கூடிய கருத்து நன்றி ஆதவன் சித்தாசிரம் இன்னொரு புதிய உதயம் ஆதவன் வர்மாலயா உங்கள் கோயம்பேட்டில் மூட்டு வழியா இடுப்பு வழியா சகல வழிகளுக்கும் சரியான தீர்வு ஆதவன் வர்மாலயா திருவிதியம்மன் கோயில் திரு சிட்டி ஒன் டவர் தரைத்தளம் சென்னை கோயம்பேடு பேருந்து நிலையம் எதிரே சென்னை நூத்தி லாங் டிரைவ் கேப்சியூல் நீண்ட நேர தாம்பத்தியம் பெற மூலிகை மந்திரம் என்ஸ்பா ஓ கேப்சியூல் வளமான உயிரணுக்களால் நலமான குழந்தை பெற காமாஃபிட் கேப்சியூல் உணர்வுகளை தட்டி எழுப்பி உச்சம் பெற காம ஜீவி கேப்சியூல் இரவுகள் தோறும் உறவுகள் தொடர சிலஜீத் கேப்சியூல் உடல் வலிமை ஆண்மை உண்டாக அமகாரா டி எஸ் கேப்சியூல் நாள்தோறும் புத்துணர்ச்சி குதிரை பலம் உண்டாக கவுண்ட் சிக்ஸ்டி பிளஸ் சூரணம் உயிரணுக்கள் ஆயிரமாய் பெருக கவுண்ட் சிக்ஸ்டி பிளஸ் டி எஸ் கேப்சியூல் உயிரணுக்கள் ஊமையாய் உற்பத்தியாக நீங்களும் குழந்தை பெற புருஷரத்தின தைலம் பரவசம் ஊட்டும் பாலூக்கி வெளிப்பிரயோக தைலம் ஃபயர் எக்ஸ்ட்ரா தைலம் கிளர்ச்சியூட்டும் மூலிகை பாலூக்கி தைலம் பவுமைன் கேப்சியூல் மன உறுதி அற்புத நினைவாற்றல் பெற என்ஸ்பர் கேப்சியூல் பெண்களின் கருமூட்டை வளர்ச்சிக்கான மூலிகை கலவை கைனகர் கேப்சியூல் முறையற்ற மாதவிடாயை முறைப்படுத்தும் மூலிகை ரௌஷிதம் கைனசோல் சுருப் கர்ப்பப்பை பலம் பெற பெண்களுக்கான ஆயுர்வேத மருந்து பிளீஸ் கான்டாக்ட் ஆதவன் சித்தாஷ்ரம் பிரைவேட் லிமிடெட் நம்பர் ஒன் பிப்டி ஃபைவ் நைன்டி செக்ஷன் கிகி நகர் சென்னை செவன்டி Office number 237-28599, cell 860-84-00035.